mke wangu bwana yana kwa kitu ilifanyia au nimeongea lakini nishindwe kuangalia hicho kitu kwa sababu ili ni kwaza na huu ni mwezi mtukufu sasa kama ni mwezi mtukufu tu katika mwezi wa ramadhani lazima nikwambie ili jambo ili siku nyingine usije ukanikera unajua jana wakati unaniandalia chakula usiku mhm yako yangu ile mimi nilikwambia situmii pilipili <laughs> usicheke ukali unazuri nilikwambia kabisa mimi situmii pilipili sio unacheka ule utani sio utani mzuri lakini wewe katika uji ulichokifanya sasa umenekea pilipili tena sio za kawaida pilipili mbuzi pilipili manga pilipili mangu pilipili mchina si pipi yani kafuka kipindi mpaka mimi nikajisikia kero sasa mke wangu sisi tunafanya utani lakini ule si utani sasa labda nikwambie madhara ya utani na faida za utani utani ukiupenda ukaufanya ukao unaleta unaleta ucheshi zaidi lakini utani mkikoseana utani ukaenda kwa kweli wadai mnatoa na roho ha usicheke kwa na mazuri mwangu alisema kisa ya kimoja ya sahaba wa mtume anaitwa Saidina Ali eh, alikuwa mfupi wao kama kombe cha kaa <laughs> Alikuwa mfupi sana. Sasa yule alikuwa na rafiki yake walijenga kama utani. Walikuwa kutoka masjid kwa sababu Said anajua rafiki yake anaanza kuchukua vivi. Sendo zile ama viandara ama viatu. Basi yeye anatoka anaenda katika jabali kubwa analinyanyua kwa sababu yeye na hali alikuwa na miguvu. Shababi kimetitia. Unajua mtu wa mfupi afu akiwa ana nguvu anatitia. Basi yule anaenda kununua jabali lile. Alafu anachukua mguu wake anakita anakita sendo zinaingia ndani anashusha. Tena kipindi hicho sio sendo zi makatambuga. Mm. Eh kulikuwa kuna makatambuga kipindi hicho. Mm-hmm. Anashusha basi yule mwenzie kijabali kulinyanyua lile jabali hawezi. Mm-hmm. Hadi pata tabuku tabuku anaweseka mwisho siku leo inamuuma. Anaona hana anakufanya. Maana hawezi kumpiga yule Saidina Ali Saidina Ali alikuwa kitasa bwana. Mm. Eh, Saidina Ali akikutia kikombe urudi. Eh, eh, kuna mtu ashaye kupigwa ngumi na Saidina Ali, mdomo ukapigwa ukarudi nyuma, lakini uso kabaki pale pale. Saidina Ali alikuwa anapiga bwana. Sasa siku moja Saidina Ali bwana yule naye mambo yakamkuta, mwenzie akamwai. Wanatoka tunao katika masjid kama hivi, mwenzie akapotoa vile vidara vile visendo vile, akaenda kufita pale pale katika jabali lakini sio chini. Yeye kaeka juu. Sasa Saidina Ali yule <laughs> sikatikia atafikiaje huko? Akaona haya madhara yangu ile kesi alipeleka mpaka kwa Mtume Muhammad. Na kwambia, "Ah, mimi nakutania." <laughs> Kuanzia muda huo Mtume akaambia hutani stachi. Mtume hutani utani ambao hauleti hauleti faida sio nzuri. Unajua kuna watu wengine wanatania na mtu anakuja na gari <gibu> anafanya kana na mtania maskini ya Mungu baada ya kanyaga beki na kanyaga mafuta. Mmoja wale. Mmm. Kwa utani sio mzuri. Jana mimi nimekwambia usinekee pilipili bora unekee pilipili manga katika viuji. Wewe umenekea pilipili yenyewe. Wewe sio mwenye kwa napaliba utafikiri utafikiri paka kama za mfupa. sawa tu achane na yeye mimi jambo ambalo nataka nikwambie mimi nakuja wewe usiwe mimi nakuja ni jambo litaenda vizuri tu bila kuna kitu ambacho unaniuza unaonekana wewe umefuatilisha jitu zikiani nishakwambia usinipigie simu wakati kama huu nisipende kupigia simu kivipi eh hivi wewe unajielewa kweli mwanamme gani uchukuliki wewe eh 
siku zote hizo wewe unakuja hapa unakuja unashinda unaondoka leo hii umeniahidi wewe mwenyewe kama utakuja naomba uje tafadhali mambo ya mke wako ni mke wako na mimi ni mimi kila mtu ana wakati wake umeshindwa kabisa tuma message na kuna stage ambayo tumekutana hapo kwa kama nani andika mtu mtumie mtu asielewe mimi nitaisoma message si tu mimi nitakupigia simu mwanzo mwisho kama ulivyokubaliana na mimi sawa nakuja nakuja unanipa mtihani mkubwa mwezi wa ramadhani mimi Mwezi wa Ramadhani wapi wewe unajua mwezi wa Ramadhani? Eh? Ungekuwa umefunga? Ungekuwa unakuja huko mchana kuchachua? Sawa nakuja. Nakuja. Na mimi. Sawa. Sawa. Na nao huko ni wakati wakati kuna msikitini. Ese baka kama dakika kadhaa tu sasa hivi kuna sehemu nitakanipitia kidogo nipigie simu hapa. Sio mbaya au kanletea koti langu ili nikipita hapa na ngalishi moto kama kwa mzee. Kuna sehemu ya kidogo nitakwambia jambo la heni. Sasa <laughs> afanye haraka basi. Ah, kabu mimi. Ah, mali yangu imeenda kialali.
Jadi <laughs> baby. Iya, men. Mela kuno agusta feni ko pare kati pare. Nya manguru we. Vipi mbona kama mshtuka? yangu imeharibika kabisa na yona siku imeharibika Wewe unakumbuka mimi nimekuaga Nimekuaga naenda wapi Msikitini Eh nenda kwenye swala kidogo Na umenenda vizuri mke wangu mashallah umenenda vizuri kwa ajili ya kwenda kufanya dua kule Sasa nimetoka hapa Napita njia katikati Mdo 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 na nyosha Mbele una mijibwa kama miwili mijibwa hii hapa Eti eti miwili mmoja Ni bali ah wangu. Basi ile jibwa nakwambia likanikia mtama meti. Likaanza kunlamba ramba. Hana lamba kipani. Hana lamba shingoni. Mke wangu vinywelewa nguuni sina kile bodango mimi. Sina. Na kwa kuna tongato mimi akija huku natoka kile huku natoka kile huku natoka. Kwa nini mimi nilichangulua? Kwa nini mimi nilichangulua? Kwa nini mimi nilichangulua? Kipande cha kwanza mimi kujua nyama sio. Hii nyama sio. Nyama hii sio. Nia Umelamba na mbo umelishwa kitimoto. Hapo sinu umefunga wewe. Hmm? Mbona siku elewe? Haa. Mwaga filika mkiwangu, mwaga filika. Jambu kubwa hili. Kula mbo na mbo wa manake ule kaniaribia huduwa ya mbo yote. Haa. Kanitia unaji. Sikuanza uyo mbo wa nye kuambia. Uyo mbo wa nanguluwe wote kwa melani wana mwenyezi mkwote. Wote kabisa wana. 
Asa kwa sisi islamu ulusiwe hata kumuswa muswa na mungu ulusiwe hata kane karibu mita mia kama tuwa lia champira mita mia Eh, wone sana mmeongi Wone sana kwa wanda ni wana woge kabisa Mwane kena mswaki Mswaki? Eh, nipige yule mbwa kana balama sana Si ananukia, sabi mtafanyeje Nimenuka hivu, kanukia juu ya wani hivu yule mbwa hapa nipaya Kanuka ya wani mkantulia ni Mungu ya kizungu hivu Kujansa kwa wanda ni wana ni ngulua kanifanya maksudi mimi na nangani mwenyezi Mungu mwezi mtukufu wote mimi nalishwa nguru mimi ifunga mfunga salama kwa hili mimi hauna mtani wa Mwenyezi Mungu nitaraniwa siji Mwenyezi Mungu atanichukulia poa na leo mwana mkini simudi tena mimi simudi rani cha nguru mimi vipande vitatu vipande vitatu afu mino afu mino ah afu nimemeza wewe mwenye wa mtwaki Bariana, kizati ya kindoa na maisha mba tunendelea nayo vile vile naomba umumirivu kwa lolote ya mbalo unarokisikia uwe mtu mwenye kwa umumiria baka nakapuruji unakuja unaisha uri ya unanigezi nilewe vile vile mwezu mtu kufuwa na mazani tukimariza nitakuwa na zawadi mwodi ya mzuri tu na kuandalia, umenelewa? Najua mba wangu na kumipenda. Na ita wangu ni gano kupenda. Na pia na kwe shumu. Na numa na kuwamisha pari mba msikiti na kaswari. Kukua na kupenda mba wangu. Sante sana. Mwenye na gano kupentoa. Kando mba wangu. Pena na kwe shumu. Pasi na mina kupenda.
sasa ushike adabu yako na kuambia mara ya mwisho nilitegemea nimekufundisha dini uende ukaendeleze dini nilikuozesha yule baba nilimuona muonekano wake mtu ambaye kistaramu anaijua dini mwenye heshima wewe leo unakuja kuniambia mtu shetani labda shetani ni wewe unaanza kubadilika sababu kuni nini ya kudai wewe tawa mimi nimemchoka kama sasa nisikilize kwa makini tena ishia kwa na sijui hata kama mume umemwaga kwa mpya sasa nisikilize kwa makini kwa makini ukubafu huo ndani ya nyumba yangu mimi mimi na wewe huko kwa mungu twende kwa mungu sababu ndio tajulikana si unataka kusema Nisha kuuliza mara tatu sababu nini tutaenda kwa mumeo mmoja wa Mungu. Jiandae twende kwa mumeo. Na mimi najiandaa tu. Nimesema inshallah hapo. Twende kwa mumeo tutajue sababu. kumsengenya wala kukofishana kwa maneno. Naishiae kwa adabu kama malaika ndani ya nyumba hii. Muulize mwenyewe umetakwambia. Ila mimi nashangaa. Asubuhi leo nimeamka. Nimeacha la mezani pale kwa ajili ya kwenda sokoni lakini nilivuta kumea nikata kumea njuma. Hajarudi na wala sijamuona katika macho yangu na simu yake kazima mpaka unaingia naye wewe hapa. Sasa sijajua kuna nini hapa tunachoendelea. Hatueleze yeye mwenye binafsi. Kuna kitu gani ambacho kuna kitu gani ambacho kinachoendelea? Mama wewe sitaki tu maana sababu nini? Mimi nimemchoka sitaki. Sasa kumchoka mtu ndo ndo sababu. Kwanza nilichoka vipi mimi nenda mgongoni huyu? Mama anazalisha mwana. Anatia hii mwana. Naika wapi sura yangu kunye? Jua. Atueleze. Ha, naomba sababu Kwa <tos> Pengine mambo ya wanawake mwenzie mtaani. Naona pengine huko magengene anapopita masokoni watu wamemkera kera, wamemtetea majazba manini. Wao wanawake wana shekhishana vitu vya ajabu sana. Pengine mwenzie akamwambia muache bwana huyo. Ushaanza kupotoshwa, si ndio? 
Wewe ni kwanzie wapi? Wewe bwana sikilize. Usitake kutumia huu mwezi wa Ramadhani, mwezi mtukufu kwa sababu ya kujitumia wewe. Hicho unachofanya wewe bwana ni zambi. Naamini na kwambia. Wewe unalifanya mlemavu wewe mlemavu wewe. Mlemavu kwa kungata ulimi. Na kuuliza mlemavu kwa kungata ulimi huku kuweka shingo upande ndio mlemavu. Wewe unaleta usanini? Au unatumia mwezi mtukufu kwa sababu watu tumefunga, tunaimani zetu katika roho, tunaimani zetu katika mwili, kwamba tunaweza kumsaidia mtu wote. Kwa hiyo wewe unaamua kujifanya hapa mlemavu mradi unijipatie hela zako, wewe ndio kazitumbue. Nisikilize vizuri wewe. Mwenyelewa? Wewe kama unajifanya mlemavu kuna wasanii sisi wengi tushaoona na wameigiza michezo kama hii. Marehemu defender mwenyewe alikuwa na uwezo kwa mkono hivi na akaigiza na akaingiza hela. Marehemu kinyongo hivyo hivyo. Wewe unaniongopea nini? Unaniongopea nini? Kama wewe sio mtaji kwa watu, wewe ni mtaji kwa watu. Kwanza nikipiga tathmini ya akili yangu, nikikufikiria wewe, nikikufikiria wewe. Wewe umefikaje hapa? Bwana eh
I don't know what I'm saying. I'm going to go to the store and I'm going to go to the store. 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 Zuri wa baya wako na hata wazuri wako pia kuonesha wao. Kwa sababu kwa sababu umesimama katika imani. Na tukizingatia sasa hivi huu ni mwezi mtukufu. Tusamehewe na sisi pia utuombe. Tuombe kwamba na ifike wakati na siku moja tuache na sisi tunafanya. Sisi ndio kwa unaelewa. Eh, kwa wakili sana mzee. Mali zako zinaiva. Anasema Oh, hi, this is the one. Chicheli mekulea nazi. Mifana jambali. Naneno mengi. Pombe zina kutokea puwani sasa. Hela ya kumwenye ina kuadhibu. Kikwapi, shekhe. Kikwapi. Kikwapi wewe mlevi ulo kona nicheka mimi siku hile pale. Nimevango yangu nzuri mina inda masjidi. Wewe unakaa unanicheka mimi kama nanuka. Unanicheka kama umepisha na nafungo. Unanitorea cash kwa maneno yako ya jabu wa jabu sidi na nini. Unanicheka kikwapi. Leo kicheko cheko kikwapi. Auja hei kusikia ule msema unasema. Leo unacheka kesho utanuna. Sasa unasema aje. Unasema aje. Walio sema pombe halam. Pombe ni halam kweli. Haswa mwezi huu mtukufu mwezi wa Toba unatakiwa mtoto wa Kiislamu hata kama sio Muislamu ukae chini umuombe Mwenyezi Mungu akupunguzie adhabu yako ya kaburi umuombe Mwenyezi Mungu akuletee riziki katika familia yako umuombe Mwenyezi Mungu akutendee mambo ya heli wewe unakunywa pombe mwezi mtukufu wa Ramadhani Tazama jua kali umekuja kula katika shamba la watu la miogo haya Mwenyezi Mungu akitoka huko mtu ana sira zake labda sasa ikujua miogo katika shamba lake si anakuja kujua wewe we mwizi wa miogo Dunia ni hapa. Asa siji ni mfanyaji. Mana siku hile kanikolomia. Siji leo ni mtie bakola. Siji leo ya ni mfanyaji. Kwa sababu huyu. Unge kutana watoto wengine wakiuni. Mina kutajia kuna semu ya watoto wakiuni. Mana nyamana nyamana huko. Umenelewa. Isti chemba chemba huko. Watu wa vingunguti vingunguti huko. Wanopenda kutembea na mafuta kwenye masikio. We unge pona we. Na kulizo unge pona we mlevi wa we. Yani unabahati mimi ni kipindi hiki ni kukatika kipindi cha mwezi mtukufu unafunga. Vinginevo leo ningefungulia hii suamu yangu yote ningefungulia. Ninge kutia bakola ni pate zambi tu. Hila kwa sababu nimefunga na kuacha. Hili fundiso. Ulevi wa pombe kupita kiasi ni atari kwa afya yako. Kwele wa hii umesawu mpaka kitanda. 
leo hii umepasahau kwako unakuja unalala hapa nani unayemwamini kwa nini kijana kama wewe mdogo pombe unaonunua kwa pesa yako ikutese ikupe adhabu hii pombe wewe unaonunua mwezi huu mtukufu ama siku zote ambazo unazijua wewe ungekuwa unaenda kutoa hata sadaka msikitini sadaka kanisani kwa watoto yatima tembelea basi hata kwa katika nili katika mahospitali kuna watu wanaumwa kule watu wamefeli figo watu wamefeli maini watu wamefeli pua wanaekewa mipira mipira ya pua inapitishwa mipira ya pua hizi mipira inaingia mipira ya pua na koki zake mtu anakiwa mipira masikioni wewe unaita masiara umepewa afya nzuri kama hivi kijana unakaa unalalalala kweli huyu ah. atani hata atanisababisha huyu ni somo yangu ya leo ende vibaya namtamani huyu mtoto anakutamani wewe wewe mlevi wewe 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 mlevi wewe mlevi mungu wewe mlevi wewe nyanyuka umpigana na chupa jaribu na kucharaza bakora walai na kucharaza bakora na kutandika wewe na kutandika utakuwa mwekundu wewe kama umepewa rangi ya ukili nitakutandika huyu kaza amelia uko vina walevi atakuua sina habari sina kapewa kesi maana wewe huyu shahidi huyu shahidi huyu shahidi
ni ile ile kwa chuoni sio hautoki sio kodi hautoki Mimi na nani mbeo tulikuwa mnangonia Ndio Mimi nimekaza nguko na shirika na mambo yako na sikia kelele hautoki hautoki na kuja hapa na na sikia kelele tena chuoni kwamba kuna hautoki ngoja hautoki Nasikiliza Kaza na mambo yako Uso mkojo kabisa kama usio mkojo nyumba ikiwa nzito Mmm acha mungu na kwa nyingi nyumba shaka nzito
hili sitajisikia vibaya. Unisikia vibaya. Kwa hiyo tonge nipigie simu kwa nijue mmoja kwamba au ni unaumwa. Yaani nakuona kabisa hivi afu ndio kile vitu kile rahisi. Nani? Aisha mie wewe. Yes, Ndio nimshuko kwa tena. Aisha bwana. Aisha bwana na kwa hivyo bwana. Na kwa hivyo nini? Nakupenda mbona mimi ndio nimfanyeni kama hivyo. Mimi najua mimi mwalimu nimefundisha mwanafunzi sasa hivi kwa rahisi lakini sio tabu kunipunguzia mshahara hebu tafadhali. Sasa mimi siwezi hapa nilipo mimi siwezi sasa. Sikutafute mwenzio. Sikaki nitafuta nani? Wewe ninakupenda sana hapo unaonzoesha nitafuta nani? Kila mtu ajue kwa nini anafanya michezo. Sitaki. Nikata sikuwe. Na vipi mbabu ya Aisha? Na vipi mbabu ya Aisha? Na umia. Kikendelea na litatizo mke wangu atakuja kujua mimi. Alafu sistoshe sikiliza. Hapa nyetu kwa njia muda. Nikole vipi kuzime kule. Kwa njia muda. Mbona siku zote sikuwa hivyo? Mbona siku zote nilichokuwa nakifanya ni mimi kufurahia? Siku zote na mwanamke mimi alifanyiri na shinda kwenda masjidi kwa sababu ya kolewe. Kila siku si tunafanya mtendo kwa sababu ya siri mpaka mimi napata maumivu. Na utafadhali usifanye hivyo bwana. Mimi nitegemea utaniambia labda utafadhali bwana. Naishi fanya mpango labda tuangalie hospitali tufanye nini ili mimi tatizo nilitoe nikilitoa tatizo tutaendelea. Mimi najua una Mwenyewe Unaona? Unanifanya wewe shekondo nisubiri mwanangu kuonyesha. Meyo, meyo, mwache mama. Yale yote uliokuwa unazungumza na kupenda. Nakutaka sijui na kusamini. Yote kumbe unanipa kama mafuta. Usijaweza kuja ndani kijana hapa ndani. Umuite ndani mwele kijana kondo. Sasa mimi nasema nimeshindwa. Ili kwanza nikueleze vipi ulivyokuwa umeniuzi na ilivyokuwa imenitachi moyo mwangu kwa yale ulinunuzania jana. Kijana yule gondo. Namwamini kijana yuko hapa jirani yangu. Tunategemeana kwa hili na lile. Kumbe wewe na yule mnasiri zenu, mna machafu yenu ambayo mnayofanya. Sasa imefika sehemu mimi nikubali matokeo kushindwa. Kwa sababu hakuna kitu nilichokuwa nashindwa kukutekelezea wewe yale yote ambayo ulikuwa unayahitaji mimi nakutekelezea na kubali kula hata ugali wewe ule vile viazi eh ule kuku unye soda chips nini mtakataka kibao na kugea. Lakini yote hayo naona nampenda mke wangu kumbe wewe unanipaka mimi mafuta tunakupenda na kupenda na kupenda kumbe sivyo nafsi yako ilivyo kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Eh? Mambo ambayo uko umeyafanya na yule shetani mwenzio mimi kwangu yamenitachi. Na mazoea ambayo umezoeana naye yule michezo yenu mnaocheza mimi kwa umri wangu na dini nilionayo ya Uislamu inanizuia mipaka hiyo. Siri kubwa mliokuwa mnaifanya mimi Mwenyezi Mungu ametokezea kunifahamisha na kunijulisha leo hii siyawezi kwa matokeo yale. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani bado mnafanya mahasi. Mimi natoka asubuhi ya naenda masjidi kuswali. Najua mwanangu na wewe unafanya ibada. Kumbe ibada wanazozifanya za kinafiki hata Mwenyezi Mungu muogope. Kwa nini? Utaki hata kumuogopa Mwenyezi Mungu. Umejiumba mwenyewe. Wapi utategemea Mungu akupokee? Vipi kifo chako kitakavyokuwa kita, kitokea? Utapokelewaje nafsi yako kwa Mwenyezi Mungu? Unategemea unaweka akiba gani? 
kwa Mungu ndani ya nafsi yako. Unajitengenezea nini hapa duniani? Amali ambayo tukiondoka nayo. Bado unaenda kuyafanya mambo ambayo sio mazuri ya kumuuzi Mwenyezi Mungu. Uko ndani ya ndoa. Ndani ya ndoa, utaki kuheshimu ndoa maana yake nini? Eh? Sasa kwa haya yote mimi namuomba Mwenyezi Mungu anipe istikama, anipe uvumilivu, anipe subila kama mke nitapata mke mwingine mwema. Anijadili riski eh ya kupata huyo mke mwema. Naona sasa tumeshindwana kitabia huko ndani. Mimi naondoka na acha mtu mwenye imani yake yuko nyumbani kumbe hamna imani wala hakuna upuzi wote. Ni sawa na mtu maji umetia kwenye pakacha. Unategemea hata bebeka maji kumbe ya bebeki anavuja. Kwa hiyo kwa hilo nashukuru umenifanyia vizuri. Ila dini inasema hivi, kwa mwezi huu mtukufu wala maulani mimi nakuacha lakini si kwamba Mwenyezi Mungu anafurahia jambo hili. Na kuacha. Lakini kwa hili kwangu limezidi kikomo. Ili kwangu limenizidi kipimo. Inabidi nitoe tu kile ambacho kinachonikela ndani ili nipate amani katika maisha yangu na swamu yangu. Mke wangu kwanza na sasa na kuacha talaka moja si mke wangu. Nasema hakuna chaja kusubiri mwezi kuishi. Hayo mambo hufanya ndani ya mwezi huu. Hayo ni machafu. Machafu yote hatakiwi. Mimi nimetaka nikae salama na funga yangu na toba yangu. Binadamu huwezi jua mimi nitachi vipi. Baadaye asile atanifikiaje? Nikaja nikaleta madhara. Serikali kaja nikaniangania. Kwa hiyo nachoomba kuheshika umzigo uende na lingine nakupea labda nyongeza kule. Wakiuliza wazee wako wakiwasibu si wape tabu kuja kuuliza. Eh bana kuna kosa gani? Waambie wenye atalipa talaka kwa hili bana atakuaaje. Usiwasumbue. Umeelewa? Maana nakukumbusha kabisa kuna ile utaratibu si twende tumuite kwanza au twende tukuulize wasije waambie mimi ndio nilifanya makosa. Pokea talaka yako. Hapa tena hakuna maswala ya kurudisha nyuma darasa. Kama ni ukweli jambo limelifanya wala halina jambo la msamaha kusameana. Macho ni kwangu. Naliona bado nilitetea na mambo. Ya nini tena? Yule ndio mwana wa maana. Ndio mwana bora yule. Yale yote nilikuwa nafanya mimi. Najikusuru kusuru na kula ugali. Wewe unakula viazi. Sitaki leo mimi ugali. Haya ndio mimi lakini yote ndo nayofanya hivi. Kwa hiyo hapa hii talaka. Mimi sina tena mahesabu na wewe. Mungu anatayatanijaria nitafute mke si mwingine aliyokuwa mwema mtu wa ibada. Na nitatafuta ukoo unaofuata dini. Ori ori ori. 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 Karibu. Asante. Salamu alaikum. Wa alaikum Nilikuwa na muomba. Kuna usalama huko lakini sio sana. Japo nimekasirika hasira imenijaa lakini ubora nimekuja kupaswalipo hapa hapa. Ukweli tuelezane ukweli hapa hapa. Naomba kanitie nilikuwa nalo nilizungumzia hapa wote wao nilipepo hapo Mme wangu Mme wangu Eh lakata Njoo Wewe si nimekwambia mimi naongoana Kuna mgeni mme wangu Karibu sana shemeni Ah ama mshakani Karibu. Asante bwana. Karibu. Salamu alaikum. Nipe tali. Kuna habari gani? Nimekuja hapa ujumbe unanileta hapa nafikiri una uelewa. 
Sasa ubora kueleza na hapa hapa ukweli kuliko ni kuitia na serikali hivi hivi ni ah. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa kufanya toba. Watu tunafunga kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala. Samani bwana. Ingawa mtukufu. Hapana. Hakuna haja ya fala na wala siri. Kama ni siri ilikuwa jana na juzi sio leo. Leo ni kitu ambacho tukuelezana. Unapokuta ubovu umeingia sehemu Uro ubogu uondoe, leo hii mimi nimekuja, uriwe nifanya kwe. Kwa mimi na shukuru wa hamdu nilai, na mimi nimekusame, kwa njana leo baka kesho. Mwezi huu mtukufu wala madhani, wewe, kuja kwangu hui mumeo, hui mumeo, katoka kwangu hui mumeo, nime mkupusha kule na mama watoto wangu. Wako sehe mpaga wanaongea. He? Tena wewe unanifanya vibaya mke wangu. Kii nyume cha maumbile. Mwezi huu mtukuku wa ramadhani. Kwenye kumi nyiri la mwisho. Mwezi mtukuku wa ramadhani. Wewe. Kwa kuyafanyaya. Nimekuja kutuwa tasula. Hina tatufa hizi. Mimi naenda zangu. Siku kumu kwa panga kisu mkuki wala mshari. Wala duwa wala ina yote kukumbia mabaya kija na wea. Hila mungu. Ndiyo shaha hidi atajua kunifanyia. Hila nasifa wallahi. Mimi naenda zangu. Na zungumza kitu. Kwa kitendo lichu nifanyia. Wallahi. Wabillahi. Yani kosa huu mwezi mtukufu wala madhani. Na kosa iso huu nilio kuwa nae. Kija na weje. Nilitaka kukoje cha mfano kidogo. Wa maisha ya kuchukua wakeza watu ukoje. Lakini salama yako mwezi mtukufu wala madhani na nikundani ya toba. Hii ndio mepata wa ibati. Vingi nevyo. Nilitaka kukubia kidogo mtiani. Uko uona kidogo. Insha Allah. Saiba wanatafta ndoa wana chika kizembe zembe hivi wani. Ha? 
Hivi una akili kweli wewe? Na kuuliza una akili? Yule mzee wa watu yule. Yule mzee mkwasa. Yule mzee mstaraku baya mno. Ndio unanikuja kuniambia kama umeachika. Kuna kitu umemfanya. Ndio. Kuna kitu umemfanyia sio hivi hivi mtu akuache kizembe zembe hivi. Yule mzee ni mstaraku kweli. Anaga tama mambo yale. Wewe angalia. Mambo gani unaleta? Umemfanya nini yule mzee? Kuna kitu umefanya. Niambie. Namwambia nani? Akupe heri, akupe maono, uone. Dunia inakundaji. Akuoneshe mabaya, mazuli, wabaya wako. Na hata wazuli wako pia akuoneshe wako. Kwa wakini sanzi, malika kukini. Oh, hi, this is the one.
Sasa kama kiongozi na maamuzi ya kuacha au utaacha Uh, unasikia bwana nikolewe sikiki kidogo na kukuta leo hujapata vitu vikubwa kupita kiasi utaelewa ndacho ulizungumza utaratibu wa kisheria ya dini una mipaka yake una vizuizi vyake na ukizingatia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuna vitu viwili unavifanya kwanza unafunga ya pili unatafuta riziki ya kujishimisha hiyo jioni sasa wakati ule unapotafuta vitu hivyo na kufanya hizo ibada za kuomba toa kwa Mwenyezi Mungu unakuwa na mzigo wa mawazo huu huko ndani unaweza kukubadilisha imani yako ukakubadilisha taratibu zako zote za kisheria ukavunja sheria za Mungu na serikali umeona bwana kwa nini kama mwanzo akaja ni kuacha maamuzi yamekuja hayo kwa kuacha sasa kwa kujishushe wewe utaacha wangapi so naona wewe hapo hutaoa tena nitaoa utaoa eh wewe utakaye muone naye kipata vishawishi so na wake na wewe Kishawishi. Kwa kipada naye kishawishi sana wewe muonyeshe unamwacha. Fundisho linakuja sasa nitaangalia palipojengeka na dini. Ah. Eh maamuzi yataangaliwa kabla sijaamua kuoa niangalie dini pale napoenda kuoa na yule nae muona wale na waolea familia yake. Basi ongosea sana. Muone mimi ni juta kukosha. Hapana. Wewe usijute kumshauri ila mimi so mimi nilitarajia eh wala mimi ndio kichwa na nao kwa je kwa mfano mtukia na mtoto wako na kafari unamwacha kwa sababu nasema hukumu ya mipaka ya kidini ipo simlaumu muachaji umeelewa simlaumu muachaji kwa kuzingatia yale mambo ambayo yatakayetekeza nifikia pale bana mimi nimeachwa mzee tukio nilolifanya kule kwa mume wangu moja mbili tatu mpaka mkoe ukafikia kunigea mzigo wangu huu sitalaumu kwa sababu inaeleza mipaka ya kielimu mule nafikiri mnabusuno ni mtuba mnaambiwa mimi nafikiri shiriki hiyo ila huwezi kuona shiriki ndio nako sio mwa mtuba zile naambiwa mkiachana sio muachane kwa wana muone kwa heri na mkiachana muachane kwa heri sasa ni mmoja kwa heri sijampiga sijamchuna wacha kashwa nilikuta tendo tukio ndani mwangu chumbani kwangu narudi alfajiri kusoma kuswali oh wewe baba shehe mungu alijaribu kukuonyesha na ili azidi kukuonyesha zaidi wewe unatakiwa uwe pia ni mwenye kusamehe Mungu hafanyi jambo lolote bila sababu. Ndio. Oh, bisha na watu wangapi hajalewa. Wengi tu. Eh, kuna mtu ambaye hajalewa na akakosea wewe bwana, wewe kuna hivi mmoja ala tena. Yupo ambaye anafanya. Bado. Kwa hiyo kuna makusudio. Eh. Sawa eh? Yaani hapo makusudio, ila makusudio ni kwa mmoja ambaye atayakubali sio so, kila mtu anaweza kanisikia. Wewe usikubali kunisikia. Na nakuomba uache kwa Mwenyezi Mungu ungekuwa unaacha. Inshallah. Na wale ambao kama wewe unanifanya. Ndio. Ule umwache mkeo mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Nani ambaye atakiwa zaidi? Afanye toba za kiongozi. Toba ziko aina mbili hapa sasa tunafanya. Mimi nimeacha mke mke nimeacha kwa mujibu wa misingi ya kidini. Mungu anapenda muache. Apendi lakini inapolazimu itakapo lazimu. Apendi kuacha. Lakini itakapobidi ili kuepusha ushetani utendelee ndani. Sasa mzee, kuna ushahidi wowote wewe labda ulifanya wewe mpaka ukamwacha. Ushahidi zaidi ya ule ambao nilikuwa nawasikia dirishani na waona hivyo. Ya, 
kwa ufumo wa labda wa imani yako wewe kwa ndio sahihi umekawalika ushahidi tayari umemaliza kesi yaisho na acha yani kwa ushahidi ule ambao niliona pale nimeufanya mimi maamuzi yale kama mimi baada ya kuona kwamba siwezi nikabeba fukuto ndani ya moyo wangu kwa tukio lile limetokea tena ndani mwangu kaumleta mtu ikija kuangalia mwezi mtukufu wa Ramadhani eh nimeshindwa kuyabeba naona Ramadhani inaweza nikaiharibu na nisifanye ibada vizuri kwa hiyo kitu kile chake ili nipumzike na nifanye haya ambayo nimekusudia na kufanya toba kwa Mungu ni moyo huo yule mimi niliamini kitu moja sheria mimi niliamini kitu moja kubwa ya Mungu kwamba baada ya kutaka kupata nani anaharibu mazingira yako katika dunia kile kwa hiyo kweli obaya na zuri Kwani usikae tena kama ambavyo uko unafanya ibada zako ukamuuliza na Mungu tena kwamba Mungu nionyeshe sasa njia hii iliyotokea nifanye nini sasa katika hili ambalo tayari maisha yatokea wewe mzee wangu ulifanya hichi kitu mimi sikufanya hivyo baada ya kuona ile niliyokuwa naye kwa ili jambo hili lilofikia mpaka muda huu na kuna mazungumzo kidogo nimeweka ndani ya lake kidogo maana nataki kukufungulia yana 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 malazi ndani yake. Mwezo kaletiwa malazi mtu kama yule ndani. Tayari yule ameshatoka ame nje amepaka. Haina haja kukaa naye shangao. Mimi nielewa bwana. Shangao. Mimi na gani tulikuwa? Nielewa na vizuri. Eh. Okay. Mimi nakuambia dua, mimi nakuambia kwa sheni toka huko bwana. Eh? Mwenye ndo umejiona umejificha pale chochoroni, si ndio? Sana kuuliza wewe. Umekaa na mvuta bana kile sijui yule. Eh? Mwenye umekaa chochoroni kabisa kule na kile kijamaa hapo. Mimi mwanzo hapa anajulikana kishenzi hapo. Ni kana ito amlebe ameni misi. Yote cholo ni pal. Kwanu skai ba balani. Kwanu skai ba balani yuko. Kama kaku misi. Yote cholo ni kule. Ni amekana na vuta banki yule. Kijama kinyia kwa zaki. Dogo dogo. Eh? Ana kitembe ona zoka sema nguo ipo kwenye kamba ni ana kwa pepe ya kumbi binadam. Kaka kintu kwa tumika tu. Kuka ndo yote cholo ni kule. Mwana tangu ni fanya iivu. Umeachika kwa ule mzee kule. Eh? Afu unakuja huku unaleta mambo yako akionioni si ndio? Sasa kuanzia sasa hivi nataka nikwambie kupika na pika mwenyewe. Sokoni inaenda mwenyewe. Jikoni inakaa mwenyewe. Sawa? Na sasa hivi nakufungia kufuri. Na kupika wewe napika kama kawaida. Ni mwenye umenikuta mwenye napika. Sasa kuletea matatizo wewe. Sasa kaka huko kuka. Na usinione mfupi kama pilitoni. Mimi mwanzo hapa naniogopa mtaa mzima. Takukata mguu. Nakwambia, anda kata mguu. Mbavu. Sinetee matatizo hapa sifa mbaya hapa. Mtaani kote akaona mimi hapa. Wewe. Tembea zako hapa. Tena nikuone mbele yangu hapa. Nitole kivuli hapa. Bwaige. Yeah, we need to get out of here. Yeah. Now you are. Oh, me, you come out. We need to get you 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 out. Sikia umefungwa tenki ya nji. 
anagondo. Umeona eh? Hilo faida ya fiti unayoifanya kujitenisha mimi na mke wangu. Mambo ya zinaa uliokuwa umeyafanya na viti unalonifanyia kwa mke wangu mpaka kumwacha. Na saba ya kuweye. Umeona faida yake? Hayo ndio mambo ndio faida ya malazi uliokuwa nayo. Anayojuku na yajua wewe mwenye malazi gani unayogua. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ukaenda kuyafanya mambo ya balaa. Ukajijengesha imani watu wa kujenge imani kuwa wewe ni Muislamu mzuri kanzu mata usubiri. Nyakati zote unatembea tembea barabarani wa kuone wewe ndio Muislamu mzuri mpige baada nzuri. Kumbe hamna lolote usi chochote wewe. Ni shetani tu wewe. Umeenda kunigombanisha mimi na mke wangu mpaka nimeamua kumwacha. Uliyoyafanya Mwenyezi Mungu ndio atakaye kulipa. Na mimi Mwenyezi Mungu ndio atakaye nilipa. Nafanya subira kila laheri lakini kwa wewe kijana wewe popote nikikuona shida yote kikupata wewe mimi sitakufuata tena wewe wala sitakungombolezea. Umenigombanisha umeua ndoa yangu ni sawa sawa kwamba umeua nguvu za dini wewe kijana naongea na wewe leo malazi hayo umewachukua hayajulikani malazi gani uliyachukua shetani mkubwa fuate shetani mwenzio huko wewe ulivyofanya wewe wewe ulivyofanya na wewe hakuna mtu anekupiga hapa tayari uchapigwa wewe